हम लोग पीजीबीपी पर थे दिस इज योर लेक्चर नंबर फोर आई थिंक आए ना डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने देखा सेक्शन 32 में डेफिनेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट डेप्रिसिएशन शेल बी अलाउड टू द ओनर और फ्रैक्शनल ओनर ऑफ द एसेट ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट्स बाय यूजिंग द डब्ल्यू डी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट्स प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट उसके बाद हम लोगों ने फिर कुछ जाना कि ये ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है फ्रैक्शनल ओनरशिप का तो मतलब समझ गए थे कि हमारी बिल्डिंग हो या ना हो अगर मैंने उस पर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है पर्टिकुलर किसी एसेट्स का मैं मालिक हूँ या ना हूँ अगर मैंने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो मुझे वो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा चाहे मैं एसेट्स का मालिक या ओनर हूँ या ना हूँ दूसरा ब्लॉक ऑफ एसेट्स की डेफिनेशन दी थी सेक्शन टू सब सेक्शन इलेवन में ब्लॉक ऑफ एसेट मीन्स द ग्रुप ऑफ एसेट्स विच फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी एंड ऑन विच द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल अच्छा तो सर कैटेगरी आपने क्या बताई थी पांच कैटेगरीज बताई थी पहला लैंड एंड बिल्डिंग जिसमें से लैंड को अलग करो क्योंकि डेप्रिसिएशन तो लगता नहीं बिल्डिंग की बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी इज बिल्डिंग सेकेंड इज फर्नीचर एंड फिक्सचर थर्ड इज प्लांट एंड मशीनरी फोर्थ इज शेप एंड द लास्ट वन इज इन टेंजिबल एसेट डेप्रिसिएशन के रेट मैंने कहा था कुछ याद करने के लिए मैंने लिखवाए भी थे याद होंगे एक फॉर्मेट बनवाया था मैंने कहा था वी हैव टू फॉलो द सेम फॉर्मेट वॉट एवर वी आर जस्ट गोइंग टू राइट डाउन जो हम लोगों ने फॉर्मेट कॉपी किया था सेम उसी फॉर्मेट पे हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने ठीक है ना मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखवाए थे जरा देखें तो तीन नोट लिखवाए थे लास्ट में जाते जाते पहला नोट लिखवाया था बताएं फर्स्ट पुट टू यूज से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हाँ और इट इज कंपल्शन टू चार्ज डेप्रिसिएशन एनी हाउ थर्ड अगर 180 दिन से कम एसेट पुट टू यूज हुई है तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का 180 तो मैंने बोला 180 से कम एसेट अगर यूज हुई है तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का 50% परसेंट डेप्रिसिएशन अलाउड होगा अदरवाइज 180 और मोर पूरा नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउड होगा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेप्रिसिएशन को लेकर के ओपनिंग डब्ल्यू भी है फर्स्ट अप्रैल 2013 को 5 लैक्स एसेट ए एंड बी दो एसेट्स हैं इसमें यानी दो ग्रुप ऑफ एसेट्स हैं एक जून 2013 को इसी ग्रुप में मैंने एसेट सी परचेस की है कितने की दो लाख की और डेप्रिसिएशन रेट है 20% पर एन एम कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट मेरी एक बात याद रखना वो बात ये है कि हम लोग यहाँ अकाउंट नहीं पढ़ रहे एक बार नहीं मैंने 50 बार याद दिलाया है हम लोग यहाँ टैक्स पढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशन आना चाहिए मैंने बाइफर्केशन करवाया था अकाउंटिंग और टैक्सेशन के डेप्रिसिएशन के रूल्स में क्या डेफरेंसेज हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको टैक्सेशन के रूल्स को फॉलो करना है करें इसका सॉल्यूशन देख लें इधर छोड़ दें कैलकुलेशन ऑफ व्हाट डेप्रिसिएशन मैंने तुम लोग को उस दिन भी बताया था फॉर्मेट को छोड़ना नहीं है 
ओपनिंग कितने रुपए का हाँ या ना प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लास्ट टू लास्ट ईयर अच्छा प्रीवियस ईयर है कितना है माइनस ये नहीं लिखा था आप लोगों ने कितना आया माइनस डेप्रिसिएशन कितने पर लगेगा सात लाख पर पूरा क्योंकि एक सौ अस्सी दिन से अधिक की एसेट यूज हुई है तो सेवन लाख का सीधे सीधे नॉर्मल डेप्रिसिएशन जितना आता है ये है क्लोजिंग डब्ल्यू समझ में आई बात हटा सकते हैं इसको एक ही चीज़ सीखी मैंने क्वेश्चन नंबर वन से और ये सीखा कि हम लोग को वी हैव टू स्टिक विद द फॉर्मेट ऑनली क्लियर अब चाहे यहाँ पर मनी पेबल हो या ना हो वी हैव टू शो इट क्वेश्चन नंबर टू ओरिजिनल कॉस्ट चार लाख और डब्ल्यू डी वी एक लाख सोल्यूशन तुरंत करें और हमें इसका रिजल्ट दें जरा देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन हाँ इधर देखें कितना आया अभी आ रहा है ना कितना कौन कौन सी एसेट्स थी हमारे पास प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर माइनस मनी पेबल लिख लोगे डिटेल हमें इससे कोई लेना देना नहीं एसेट कितने की थी कितनी उसकी डब्ल्यू थी क्योंकि हमने शुरू में ही बताया इंडिविजुअल एसेट का सिस्टम नहीं लगता और जब इंडिविजुअल एसेट का सिस्टम नहीं लगता तो इंडिविजुअल एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट और इंडिविजुअल एसेट्स की डब्ल्यू दोनों मेरे लिए बेकार है क्योंकि अब हम मान कर चल रहे हैं मेरे पास एक ही एसेट है एक ग्रुप है एसेट्स का हमें इसी को मेंटेन करना है ना स्टिल इन ग्रुप देयर इज बी एंड सी है कि नहीं तो ये हो जाएगा डब्ल्यू फॉर डेप्रिसिएशन परपजेज माइनस डेप्रिसिएशन चार लाख का 
ट्वेंटी परसेंट क्वेश्चन नंबर थ्री देखें बीस मई को एसेट बेच रहे हैं अब हमें हमारा आंसर दें क्वेश्चन नंबर तीन पूरा नोट होना चाहिए कॉपी में पूरा नोट होना चाहिए आज इसका फायदा नहीं मिलेगा दस दिन बाद हमें याद रखोगे हाँ बीस मई को बेच दिए हाँ पहले बेच रहा है बाद में परचेस कर रहा है परवेज समझ में आया हो रहा है नहीं हो रहा हो गया कि नहीं देखें इधर अब क्या करेंगे इसको कहाँ ले जाएंगे और इसको कहाँ ले जाएंगे ऐसा कुछ नहीं करना है जो फॉर्मेट था वही रहेगा आंसर सेम है इसमें करना क्या था नोट कर ले क्या फर्क पड़ेगा भाई डेट का 180 दिन से अधिक एसिड यूज की है बात वही है चले आगे क्वेश्चन नंबर फोर लिख लेंगे आंसर को एज अबाउ एज क्वेश्चन नंबर थ्री सेम एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट और डब्ल्यू से हमको कोई लेना देना एसेट ए लॉस बाय फायर एक लाख डब्ल्यू डी वी करें ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर है
मैं कर रहा हूं इधर देखें एसेट ए लॉस हो गया क्या हमको कहीं से कुछ रुपया मिला हाँ या ना हाँ या ना तो मेरे पास एसेट्स कौन सी बची बी और सी एसेट ए नुकसान हो गया कुछ मिला क्या नहीं क्लियर है डेप्रिसिएशन कितने पर लगाएंगे थोड़ा कंसेप्ट नीचे ऊपर हो गया ना जहां तुम लोगों ने अकाउंट का थोड़ा भी फॉलो करना शुरू कर दिया वहीं इसका हाजमा खराब क्या करें ये समझ लो हमारे पास एक ग्रुप है अब उस ग्रुप की कीमत कितनी है सात लाख क्योंकि जो एसेट मेरे यहां से बर्बाद हो गई जल गई चोरी हो गई चोरी भी हो गई इंश्योरेंस तो था नहीं तो कुछ मिला ही नहीं और जब मिला नहीं तो मनी पेबल में तो आएगा जीरो यानी अब मेरे पास दो एसेट बची बी और सी और उसकी कीमत कितनी मानी जाएगी सात लाख अगर हम इसका सुन लो अगर हम इंडिविजुअल एसेट मान करके भी चलते तो लॉस को कहां ले जाते पीएल में अचानक एक दो लाख तीन लाख का लॉस पीएल में ले जाते वैसे भी तो हम पीएल में इसको ले जाएंगे अंतर यह है धीरे 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 बात तो वही पड़ेगी तुरंत पीएल में ले लो अकाउंट्स में हम लोग तुरंत पीएल में ले लेते हैं टैक्स में करा आपका तो लॉस में जाना ही है आज नहीं तो कल पीएल में तो डेप्रिसिएशन जाएगा ही जाएगा एज अ डिडक्शन आप इसको धीरे धीरे करके लो एसेट है नहीं लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा एसेट है नहीं मेरे पास चोर के पास है किसके पास है चोर के पास है यूज कौन कर रहा है चोर लेकिन डेप्रिसिएशन कौन काट रहा है हम करने दो ना कोई प्रॉब्लम है तुमको एक लाख चालीस हजार पांच लाख साठ हजार क्लियर है क्वेश्चन नंबर पांच करें इसका क्वेश्चन नंबर फाइव करें क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व करें देखें अब हमें कितना कंपनसेशन मिल रहा है तो जितना मनी रिसीवेबल होगा जिसको हम यहां मनी पेबल के नाम से जान रहे हैं कितना आ जाएगा सिक्स लैख ट्वेंटी थाउजेंड कितना डेप्रिसिएशन लग जाएगा वन लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड कितना बच जाएगा फोर लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड दैट्स इट क्वेश्चन नंबर सिक्स है ये 
मैंने केवल ये डेट चेंज की है पूरा क्वेश्चन आपको नोट करना है क्वेश्चन पूरा नोट होना चाहिए देखें इधर अब मेरे पास डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कितने रुपए की एसेट्स मौजूद हैं छह लाख बीस हजार देखें इधर इस छह लाख बीस हजार की एसेट्स में न्यू कितनी है और ओल्ड कितनी है न्यू कितनी है दो लाख बोलो ना बाकी क्या बची कितना क्या ये लेस देन वन एट्टी है क्या हाँ या ना हाँ और जहां लेस देन वन एट्टी हो गया वहां पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा दो लाख का ट्वेंटी परसेंट के हिसाब से आधा यानी बीस हजार बोलते क्यों नहीं और इस पर जो चार्ज होगा वो चार लाख बीस हजार का ट्वेंटी परसेंट के हिसाब से साल भर का एट्टी फोर थाउजेंड टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया एक लाख चार हजार बोलो भाई ये आंसर आ गया समझ में आ रहा है हिसाब किताब क्वेश्चन नंबर सेवन पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे मैं बार बार बोल रहा हूं मैं करता हूं हमने अब ए और बी दोनों को बेच दिया क्यों इधर देखें कितने में एक बात बताओ ना मेरे पास दो एसेट थी दोनों को मैंने 20 मई को बेच दिया तो मेरे पास कोई एसेट बची कोई एसेट बची 
नहीं बची 20 मई को कहाँ कोई एसेट बची भाई ए और बी एक अप्रैल को थी 20 मई को मैंने दोनों एसेट बेच दी ये तो हम नवंबर में खरीद रहे हैं कहाँ बची मेरे पास कोई एसेट तो एक ब्लॉक बनेगा या दो हम लोग जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना साल के अंत में और ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना साल के अंत में इससे कोई मतलब नहीं है कि बीच में कोई एसेट थी या नहीं थी साल के अंत में उस ब्लॉक में एसेट है ना है ना दैट्स इट आप उसी ब्लॉक को आगे कंटिन्यू करेंगे ब्लॉक मरा नहीं ब्लॉक जिंदा है बात समझ में आई चलें पांच लाख में दो लाख जुड़ गया चार लाख हट गया कितना बचा तीन लाख अब हमें जरा डेप्रिसिएशन आप लोग चार्ज करके बताएं सुने इधर मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन के लिए कितनी वैल्यू है इसको दो पार्ट में बांटेंगे ओल्ड एंड न्यू कितने की है तो ओल्ड कितने की होगी न्यू इधर रख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे ओल्ड इधर रख देते हैं न्यू अगर दो लाख की है तो ओल्ड कितने की है एक लाख मैं नहीं बोल रहा ये तुम लोग बोल रहे हो ओल्ड में कोई एसेट बची भी है हाँ बची है एक लाख की तुम लोग ये क्यों बार बार भूल जा रहे हो कि हम लोग ग्रुप की बात कर रहे हैं <laughs> मैं बार बार यही याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द अकाउंटिंग सम्स ये वी आर जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू टैक्सेशन परपजेज टैक्सेशन लॉ तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे हाँ एक लाख पड़ी क्योंकि नहीं एसेट तो दो ही लाख की है हाँ दो लाख का एक दिन से कम है ना तो कितना आ जाएगा बीस हजार इस पर डेप्रिसिएशन आ जाएगा और इस पर पूरा बीस हजार टोटल डेप्रिसिएशन कितना अब बात समझ में आई सोचो एसेट है नहीं तभी भी हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं है ना कमाल की चीज नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमने एसेट ए सेल किया और हमने इसको पुट टू यूज नहीं किया जो एसेट खरीदी क्या होगा बताएं एसेट सी जो मैंने खरीदी है उसको मैंने पुट टू यूज किया ही नहीं और जो एसेट ए है वो मैंने चार लाख में बेच दी
सॉल्यूशन चाहिए ना ऐसे बो, बोलने से काम नहीं चलेगा एक चीज बताएं क्या हम यहां पांच लाख लिखेंगे हाँ हम इससे भी एग्री है कि चार लाख लेस होगा क्या ये दो लाख यहां लिखेंगे या नहीं क्योंकि जो एसेट पुट टू यूज नहीं होती उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता बोले लिखेंगे या नहीं हम लोग इसको लिखेंगे वर्ड क्या लिखा है एक्वायर ड्यूरिंग द तो अगर एक्वायर किए हो तो लिखो पुट टू यूज नहीं किए ठीक तीन लाख में नई एसेट कितने किए नॉट पुट टू यूज बात समझ में आई तो इस पर डेप्रिसिएशन कितना टोटल डेप्रिसिएशन कितना नोट कर ले ये समझ में आया इसका क्या करें समझ में आया क्वेश्चन नंबर नाइन दें क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन है इसका सॉल्यूशन चाहिए
क्या कर रहे हैं आप लोग हम करें हिम्मत दिखानी है दिखाए ओपनिंग डब्ल्यू डी कितनी थी इधर देखें एसेट सी परचेस की है टोटल कितना हो गया सेल किया है चार लाख में तीन लाख पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हाँ या ना इधर देखें तीन लाख में ओल्ड कितनी है और न्यू कितनी है न्यू है दो लाख और ओल्ड हो गई एक लाख न्यू पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा क्योंकि पुट टू यूज है ही नहीं और यहां पर पूरा पूरा बीस हजार लगेगा पक्का बचा कितना इधर देखें ये जो क्लोजिंग होगा अगले साल का क्या बन जाएगा क्या अगले साल कोई एसेट खरीदी गई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या अगले साल कोई एसेट बेची गई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है दो लाख अस्सी हजार डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा सीधे सीधे ट्वेंटी परसेंट कितना बचा कितना नोट कर लें इसको क्वेश्चन नंबर टेन ये क्वेश्चन नंबर टेन है चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन नंबर टेन में मैंने चेंज किया पुट टू यूज की डेट बस नथिंग एल्स आंसर क्या आएगा क्या फर्क आएगा बताएं कोई फर्क आएगा कहा क्या फर्क आएगा यहां यहां पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा अगले साल 180 एट्टी डेज से कम पुट टू यूज है तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा हाँ या ना कहीं मैंने ऐसा नोट लिखवाया है क्या नोट तीन लिखवाए थे नोट नंबर तीन देखें जो तीसरा नोट लास्ट क्लास में जाते समय मैंने तीन नोट लिखवाए थे उसमें क्वेश्चन पॉइंट नंबर थ्री देखें और मैंने कहा था मैं इसमें पूछूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है जो जरा पढ़े इफ एनी एसेट एक्वायर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज लेस देन वन एट्टी डेज देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन वुड बी चार्ज ऐसे पलटने से काम नहीं चलेगा उसका फिर से मीनिंग समझें 
आप लोगों ने उसका मीनिंग गलत समझा है वापस आए उसी पन्ने पर जहां पर नोट लिखा है एसेट एक्वायर्ड एंड उसको जरा सर्किल बना लें पुट टू यूज जिस साल खरीदा एसेट और उसी साल अगर पुट टू यूज करते हैं तो ये रूल लगेगा ये रूल उस समय बेकार हो जाएगा जब खरीदा एक साल और पुट टू यूज कर रहे हैं दूसरे साल तो जिस साल पुट टू यूज कर रहे हैं एक ही दिन भी यूज हुई हो ना एसेट तो पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा क्यों पूछो ना क्यों पूछते क्यों नहीं तुम लोग जब यहां पर एसेट आएगी दो लाख अस्सी हजार तो इसको दो पार्ट में बांटेंगे कितने पार्ट में न्यू एंड न्यू कितनी है अब समझ में आ गई बात ओल्ड कितनी है एक दिन भी अगर ओल्ड एसेट पुट टू यूज होती है तो पूरा का पूरा नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा इसको कम करने की कोई जरूरत नहीं है एसेट विल बी द सेम अब क्लियर है पक्का अब उस लाइन का मतलब समझ में आया नोट कर लें क्वेश्चन जरूर नोट करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर इलेवन
देखें नई चीज़ सीखें इधर नई चीज़ सीख लें पाँच लाख की एसेट है हो नहीं पाएगा ये नई एसेट कितने की खरीदी बोलते क्यों नहीं तो लिखें या ना लिखें नहीं लिखेंगे क्योंकि जिस साल कोई एसेट खरीदी जाती है और उसी साल बेच दी जाती है तो ब्लॉक ऑफ एसेट का हिस्सा बनी नहीं ना मैंने क्या कहा वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर जब साल के बीच में कोई एसेट नहीं थी ब्लॉक में सारी एसेट्स मैंने बेच दी थी फिर उसी कैटेगरी में दूसरी एसेट खरीदी तो मैंने मान लिया था कि वो ब्लॉक खत्म हुआ ही नहीं जिंदा था हाँ या ना उसी तरह यहाँ पर कोई एसेट जिस साल खरीदी जाए उसी साल खरीद करके उसी साल बेच दी जाए नो एनी डेप्रिसिएशन वी चार्ज ऑन दैट एसेट ऑनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वुड बी कैलकुलेटेड क्या जरा देखें साल में एसेट खरीदी गई कोई ट्रीटमेंट नहीं बेच दी गई कोई ट्रीटमेंट नहीं एसेट कितने की थी पाँच लाख ट्वेंटी परसेंट डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा नॉर्मल सारा का सारा पुराना है बचा कितना चार लाख अब जरा इस पर एक नोट लिख लें नोट इफ एनी एसेट एक्वायर्ड एंड ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर देन नो एनी डेप्रिसिएशन वुड बी चार्ज ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन would be calculated samajh mein aayi baat क्वेश्चन नंबर करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डेप्रिसिएशन रेट सेम है हमारे पास कितनी एसेट्स थी और कितनी बेची गई हैं बोले हमारे पास दो एसेट्स थी पाँच लाख रुपए में और कोई खरीदी नहीं गई दोनों की दोनों एसेट्स बेच दी गई हाँ या ना बोलते क्यों नहीं तुम लोग कितने में अब कितनी एसेट्स बची जिन पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें जब एसेट है ही नहीं कोई तो डेप्रिसिएशन का है का अगर कोई एक एसेट भी पड़ी रहती ब्लॉक में तो हम मान लेते उसकी सारी कीमत वही है एक भी एसेट नहीं है तो एसेट तो मर गया ना जिंदा मर गया ना कौन ब्लॉक ऑफ एसेट्स इसको हम कहते हैं सीज टू एग्जिस्ट ये कौन सा केस है सीज टू एग्जिस्ट दिस इज द फर्स्ट केस जब कोई ब्लॉक ऑफ एसेट क्या हो जाता है मर जाता है या एग्जिस्ट नहीं रहता द 
दो एसेट्स थी मेरे पास और मैंने उन दोनों एसेट्स को बेच दिया ये मेरा कुछ भी नहीं बचा ब्लॉक में जिस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें सुन ले पहले नोट करना इम्पोर्टेंट नहीं है इस केस में क्या हो जाएगा तुरंत हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या कैलकुलेट कर लेंगे सेल कंसिडरेशन कितना है चार लाख और माइनस डब्ल्यू ऑफ ब्लॉक कितना है पांच लाख की चीज कितने में बेचे हो पांच लाख की चीज कितने में बेचे हो तो फायदा हुआ है घाटा लॉस एक लाख का लॉस हो गया इसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस नोट करें जब हमारे पास एसेट्स हैं ही नहीं डेप्रिसिएशन लगाने के लिए तो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे किस पर उस केस में हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट्स सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है एंड दिस इज द फर्स्ट केस मैन आर ब्लॉक ऑफ एसेट गेट सीज टू एग्जिस्ट एंड इन दैट केस वी हैव टू कैलकुलेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चले चले हमने केवल एसेट ए बेची कितने में और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है और हमें अब जरा इसका आंसर बताएं ये है सुन ले इधर ब्लॉक ऑफ एसेट सीज टू एग्जिस्ट होने का कौन सा केस सेकंड केस जब हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट बचा ही नहीं सुनो ना गवर्नमेंट ने कहा था वॉट एवर द कैपिटल एक्सपेंडिचर यू विल इनकर यूल गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज फाइव लैख पांच लाख की एसेट और पांच लाख से ज्यादा का डेप्रिसिएशन आप ले भी नहीं सकते तो पांच लाख की एसेट पर हमने कितना वसूल लिया तो डेप्रिसिएशन भी लोगे अब सारा पैसा तो वसूल लिया ना उल्टा फायदा हो गया अब कहे का डेप्रिसिएशन उस पर्टिकुलर ग्रुप में आपको पांच लाख का डेप्रिसिएशन लेना था आपको छह लाख मिल गया ना भले ही एसेट अब बची हुई हो लेकिन अब एसेट का ब्लॉक ऑफ एसेट मर गया जिंदा नहीं है वो है सेकंड केस कि जब हमारी डब्ल्यू से ज्यादा वैल्यू पर सेल हो जाए एसेट्स हमारी डब्ल्यू से ज्यादा वैल्यू पर एसेट्स सेल आउट हो जाए तो ये सेकंड केस होता है अब बताएं जरा एसेट मैंने कौन सी बेची केवल ये कितने में तो डब्ल्यू कितना बचा डेप्रिसिएशन के लिए जीरो क्योंकि बचा बचा कहा कुछ डेप्रिसिएशन के लिए तुरंत आप यहां पर आएंगे ब्लॉक बिकी कितने में प्रॉफिट हो गया ना अब पांच लाख की चीज कितने में बेच दी छह लाख और इस पर भी जब ब्लॉक ऑफ एसेट सीज टू एग्जिस्ट होता है तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही कैलकुलेट होता है दो मिनट देते नोट करें और इस पर इंपॉर्टेंट नोट लिखें फिर
दैट सेट ये मत समझ लेना कि डेप्रिसिएशन खत्म हो गया ये डेप्रिसिएशन का केवल बेसिक खत्म हुआ है क्या बेसिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 431 एक्चुअल कॉस्ट की मीनिंग क्या ली जाती है उसके बारे में स्टडी करेंगे थैंक यू बच्चों